大家好，今天我们来做韭菜盒子。这么多年我也没做过韭菜盒子的视频，因为我觉得太多人做了。可是现在春天的第一茬韭菜可以收了，特别的鲜嫩。我觉得如果不做一次韭菜盒子的视频，真的挺对不起这些韭菜的。屏幕上这些就是我们所需要的材料，我把它分成两部分，左边这部分是面团，右边这部分是馅料，我也会把它们做成文字的形式，放在视频的下方供大家参考。关于韭菜盒子的面团做法很多，今天我们来做烫面的，先把半杯开水倒在面粉里头搅拌一下，再加入半茶勺的盐、两汤勺的油，把它们搅拌一下。然后分次加入170毫升左右的室温水，因为面粉的吸水性不一样，大家要根据面团的软硬来调节一下自己的用水量。把面搅拌好了以后，然后揉匀，做成面团。这时候不大光滑没关系，盖上行面二十分钟，二十分钟以后拿出面团来继续揉面。这时候就可以揉出非常光滑的面团，然后把它盖好，继续的行面。现在我们来准备馅料，韭菜洗干净以后把它切碎，鸡蛋打散，起油锅下锅把它炒散。记得这个时候一定不要加盐，因为我们不希望这些鸡蛋做馅料的时候太咸，而且加了盐也不容易炒蓬松。这个之前也和大家说过。切好的韭菜里倒入两汤勺的油。一汤勺的香油，把它们和韭菜拌匀。等到油把韭菜都包裹住以后，开始加盐，这样可以防止韭菜出水。黑木耳都切碎，和虾皮一起加在韭菜里头搅拌。虾皮可以提鲜，另外呢，它是干的，也可以吸收一些韭菜里头的水分。把鸡蛋弄成小块也一起加到馅料里头搅拌均匀。醒好的面团拿出来，把它揉匀，分成两块来做。每块搓成长条以后，切成基本均等的十等分。这半块面我们可以做十个韭菜盒子。把面剂子用面粉滚一滚，然后把它们摁扁。先像擀饺子皮一样的把它们擀扁，然后擀成椭圆形。这个很重要，一定要擀成椭圆形。因为这样包好的韭菜盒子才会是一个漂亮的半圆形。在面皮一半的地方放上馅料，把它们压紧，因为这个韭菜的挺松散的。然后对折，把边缘压紧。你可以看出来，这是一个很漂亮的半圆形，因为我们擀的是椭圆形的面皮。边缘朝里，一个褶儿一个褶儿的压起来。这样可以压成一个花边这样我们一个带花边的漂亮韭菜盒子就做好了。锅底刷油，喜欢吃油煎的可以多放一点，然后把做好的韭菜盒子放进去。要记得正面就是我们有花的那面朝下煎出来才好看。加上盖子，煎三分钟左右。然后我们就可以翻面了，这个火一定要小。翻面以后继续小火加盖煎两分钟。开盖以后关火，利用余热把韭菜盒子竖起来，把这个底面煎一下，你看漂亮吧？这个是我家的习惯，当然你不煎这一面也可以。打开来看看。哇哦，香喷喷的，有着鲜嫩韭菜的韭菜盒子就做好了。喜欢我视频的朋友，欢迎关注我的频道。谢谢您的收看，我们下集再见。